రాష్ట్రంలో కరోనా కేసులు పెరుగుతున్నాయి రోజు సరాసరిగా యాభై కేసులు నమోదు అవుతున్నాయి ఇప్పటి వరకు ప్రభుత్వం చెప్పిన లెక్కల ప్రకారం ఎనిమిది వందల యాభై ఎనిమిది కేసులు వచ్చాయి ఇందులో ఏడు వందల ఇరవై తొమ్మిది కేసులు మర్కజ్ లింకులకు సంబంధించినవే అరవై నాలుగు కేసులు ఫారిన్ రిటర్నింగ్ ప్రైమరీ కాంటాక్ట్లు వస్తే మిగతా అరవై ఐదు కేసులు ఇతర కేసులు ఇప్పుడు వస్తున్న కేసుల్లో కూడా కొన్ని తప్పిస్తే చాలా కేసులు మర్కజ్ కు సంబంధించినవే అని తెలుస్తోంది రాష్ట్రంలో కరోనా కేసులు పెరుగుతున్నాయి రోజు సరాసరిగా యాభై కేసులు నమోదు అవుతున్నాయి ఇప్పటి వరకు ప్రభుత్వం చెప్పిన లెక్కల ప్రకారం ఎనిమిది వందల యాభై ఎనిమిది కేసులు వచ్చాయి ఇందులో ఏడు వందల ఇరవై తొమ్మిది కేసులు మర్కజ్ లింకులకు సంబంధించినవే అరవై నాలుగు కేసులు ఫారిన్ రిటర్న్ ప్రైమరీ కాంటాక్ట్లు వస్తే మిగతా అరవై ఐదు కేసులు ఇతర కేసులు ఇప్పుడు వస్తున్న కేసుల్లో కూడా కొన్ని తప్పిస్తే చాలా కేసులు మర్కజ్ కు సంబంధించినవే అని తెలుస్తోంది రాష్ట్రంలో కరోనా కేసుల్లో మర్కస్ కు సంబంధించినవే ఎక్కువ అవుతున్నాయి ఎట్లా చూడాలి దీన్ని మాధురి ఈ నిమిషం వరకు అంటే నిన్న ప్రభుత్వం అధికారికంగా ప్రకటించిన లెక్కల ప్రకారం ఎనిమిది వందల యాభై ఎనిమిది కరోనా పాజిటివ్ కేసులు రాష్ట్రంలో నమోదయ్యాయి నిన్న ఒకరోజు నలభై తొమ్మిది కరోనా పాజిటివ్ కేసెస్ నమోదయ్యాయి మొత్తం రాష్ట్రంలో ఉన్న కేసెస్ ను మూడు రకాలుగా వర్గీకరించవచ్చు ఒకటి ఫారెన్ ట్రావెల్ ద్వారా ఫారెన్ ట్రావెల్ హిస్టరీ ద్వారా వచ్చిన కేసులు మొదట్లో వచ్చిన కేసులన్నీ కూడా విదేశాల నుంచి వచ్చిన వారి ద్వారా వచ్చాయి ఎక్కువగా దుబాయ్ లండన్ తర్వాత యుఎస్ ఇటలీ ఇటువంటి దేశాల నుంచి వచ్చిన వాళ్లకు సంబంధించిన కేసులు మ్యాక్సిమం మార్చి పదిహేను పదహారో తేదీ వరకు వచ్చిన కేసులన్నీ కూడా దీనికి సంబంధించినవే టోటల్ కేసులు ఫారెన్ ట్రావెల్ హిస్టరీ ద్వారా వచ్చిన కేసులు అరవై నాలుగు అరవై నాలుగు కేసుల్లో ముప్పై నాలుగు కేసులు ముప్పై నాలుగు మంది స్వయంగా వాళ్ళు ఫారెన్ నుంచి వెళ్ళి మళ్ళీ రిటర్న్ వచ్చారు వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ టెస్ట్ చేస్తే వాళ్ళకు కరోనా పాజిటివ్ వచ్చింది ఆ ముప్పై నాలుగు మంది ద్వారా మరొక ముప్పై మందికి కరోనా సోకింది సో టోటల్ ఫారెన్ ట్రావెల్ హిస్టరీ ద్వారా వెళ్ళిన వాళ్ళు వాళ్ళ ప్రైమరీ కాంటాక్ట్స్ ఈ టోటల్ కేసెస్ సంఖ్య అరవై నాలుగు ఇప్పుడు ఈ ఫారెన్ ట్రావెల్ హిస్టరీ ద్వారా వచ్చిన కేసులకు సంబంధించిన పూర్తి కేసులు కూడా ఆగిపోయాయి ఇప్పుడు ఈ అరవై నాలుగు కేసుల తర్వాత గత వారం పది రోజులుగా ఒక్క కేసు కూడా వీళ్లకు సంబంధించి నమోదు కావట్లేదు కారణం ఏంటంటే ఏప్రిల్ ఇరవై రెండవ తేదీ సారీ మార్చి ఇరవై రెండవ తేదీ తర్వాత విదేశాల నుంచి ఫ్లైట్లన్నీ కూడా ఆగిపోయాయి విదేశాల నుంచి ఏ ఒక్క విమానం కూడా భారతదేశంలో దిగలేదు ఫోర్టీన్ డేస్ క్వారంటైన్ పీరియడ్ కూడా అందరిది కూడా విదేశాల నుంచి వచ్చిన వారిది ముగిసింది సో ఇప్పుడు ఈ అరవై నాలుగు కేసులకు మించి అవి పెరగటం లేదు దానికి రీజన్ ఏంటంటే ఆ విదేశాల నుంచి వచ్చిన వారిని క్వారంటైన్లో సమర్థవంతంగా పెట్టడం ఇక రెండవ సంబంధించిన కేసు మర్కజ్ నిజాముద్దీన్ రిలేటెడ్ కేసెస్ ఇవి ఏడు వందల ఇరవై తొమ్మిది ఉన్నాయి ఎనిమిది వందల యాభై ఎనిమిది కేసుల్లో ఏడు వందల ఇరవై తొమ్మిది కేసులు మర్కజ్ నిజాముద్దీన్ వెళ్ళి వచ్చిన వారు వాళ్ళ ప్రైమరీ కాంటాక్ట్స్ స్వయంగా మర్కజ్ నిజాముద్దీన్ వెళ్ళి వచ్చిన వాళ్లకు దాదాపు రెండు వందల నలభై మందికి కరోనా వచ్చింది రాష్ట్రం నుంచి దాదాపు వెయ్యి మందికి పైగా వెళ్ళారు అనుకుంటున్నారు వెయ్యి తొంభై ఆరు మందిని ప్రభుత్వ లెక్కలు చెప్తున్నాయి కేంద్ర హోంశాఖ లెక్కలు చెప్తున్నాయి ఈ వెయ్యి తొంభై ఆరు మందిలో రెండు వందల నలభై మందికి వాళ్ళు మర్కజ్ వెళ్ళి స్వయంగా వెళ్ళిన వాళ్లకు వచ్చింది అంటే ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పీపుల్కి మర్కజ్ ఎవరైతే వెళ్ళారో వాళ్ళందరికి కూడా కరోనా పాజిటివ్ వచ్చింది ఈ రెండు వందల నలభై మంది ద్వారా మరొక దాదాపు మనం లెక్కేసుకుంటే దాదాపు ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫోర్ నైంటీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కేసెస్ వరకు ఈ రెండు వందల నలభై మంది ద్వారా మరొక ఐదు వందల మందికి సోకింది అంటే ఒక్క పర్సన్ మరొక నలుగురు ఐదురికి దాదాపు ఒక్క పర్సన్ దాదాపు ఇద్దరికి ఈ మర్కజ్ వెళ్ళిన వాళ్ళ ద్వారా ప్రైమరీ కాంటాక్ట్కి వచ్చింది తలాబ్ కట్టలో అయితే ఒక ఒకే ఫ్యామిలీలో ఇరవై మందికి వచ్చిన పరిస్థితి అట్లాగే ఆరు కుటుంబాల్లోనే వందకు పైగా కేసులు మర్కజ్ నిజాముద్దీన్ వెళ్ళి వచ్చిన వారు వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులకి వచ్చింది సో టోటల్ తెలంగాణ కేసెస్లో ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కేసెస్ ప్రస్తుతం ఉన్న వాటిలో ఎనభై ఐదు శాతం కేసులు మర్కజ్ నిజాముద్దీన్ వెళ్ళిన వారు 
వారి సంబంధికులు వారి ప్రైమరీ కాంటాక్ట్స్ వాళ్ళ ద్వారా వచ్చిన కేసులే ఉన్నాయి ఈ కేసెసే ఇప్పుడు పెరిగిపోతున్నాయి మొదట్లో దీని శాతం తక్కువ ఉండేది కానీ రాను 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 ఆ కేసెస్ మర్కజ్ నిజాముద్దీన్ వెళ్ళి వచ్చిన వారి సంబంధించిన రేషియో పెరుగుతూ వస్తుంది దీని కారణం ఏంటంటే కొద్దిమందిని ఇప్పటి వరకు కూడా ట్రేస్ అవుట్ చేయలేదు వాళ్ళు స్వచ్ఛందంగా పరీక్షలకు ముందుకు రావట్లేదు ఒకటి రెండవది మర్కజ్ నిజాముద్దీన్ వెళ్ళి వచ్చిన వారిలో సిమ్టమ్స్ చాలా తక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి వాళ్ళ వాళ్ళకు కరోనా పాజిటివ్ వస్తుంది కానీ చూస్తే కనుక ఎటువంటి సిమ్టమ్స్ లేని వాళ్ళు దాన్ని అసిమ్టమాటిక్ పర్సన్స్ అంటారు అసిమ్టమాటిక్ పర్సన్స్ మర్కజ్ నిజాముద్దీన్ వెళ్ళి వచ్చిన వారిలో ఎక్కువ మంది ఉంటున్నారు దీనివల్ల వాళ్ళ అనుకుంటున్నారు మాకు ఎటువంటి సిమ్టమ్స్ లేవు కదా టెస్ట్ చేయించుకోకపోతే ఇబ్బంది ఏంటి అని అనుకుంటున్నారు కానీ ఇరవై ఒక్క మంది చనిపోయారు ఇరవై ఒక్క మంది చనిపోతే ఫారెన్ ట్రావెల్ హిస్టరీ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు కూడా అరవై నాలుగు మందిలో ఎవరు కూడా చనిపోలేదు ఇరవై ఒక్క మంది చనిపోయిన వాళ్ళు కూడా మర్కజ్ నిజాముద్దీన్ రిలేటెడ్ ఉన్నవాళ్లే దాదాపు నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఉన్నారు ఎందుకంటే చివరి నుషలో గుర్తి గుర్తించడం లేకపోతే అలక్షన్ చేయడం నిర్లక్ష్యం చేయడం తర్వాత ఆ ఫ్యామిలీస్లో ఉన్న వృద్ధులకి రావడం దానివల్ల ఇరవై ఒక్క మంది రాష్ట్రంలో మరణాలు అయితే అందరూ కూడా ఇదే దీనివల్లే చనిపోయారు ఇక అదర్స్ కేటగిరీ అదర్స్ అంటే హెల్త్ వర్కర్స్ ఉన్నారు ఇప్పుడు మొన్న నిమ్స్లో ఒక నర్సుకు ఒక ఆయాకు వచ్చింది ఇద్దరికి అంటే ట్రీట్మెంట్ ఇస్తుండగా వచ్చిన పరిస్థితి ఇక కొద్దిమంది సెకండరీ కాంటాక్ట్స్ ఉన్నారు కొద్దిమందికి ఎలా వచ్చిందో తెలియట్లేదు ట్రేస్ చేయట్లేదు మంచిరాల్లో ఒక మొన్న ఒక ఆమె చనిపోయింది జైపూర్ మండలానికి సంబంధించి మంచిరాల జిల్లాలో ఆమెకు టెస్ట్ చేస్తే కనుక కరోనా చనిపోయిన తర్వాత టెస్ట్ చేస్తే కరోనా పాజిటివ్ వచ్చింది సో ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఇటువంటి కేసెస్ షాద్నగర్లో కూడా ఒక కేసెస్ సంబంధించారు సో ఈ కొద్దిమందికి ట్రేస్ అవుట్ చేయలేకపోతున్నారు అటువంటి కేసెస్ కూడా ఉన్నాయి తర్వాత శారీ కేసెస్ అంటారు ఎస్ఏఆర్ఐ సివియర్ అక్యూట్ రెస్పిరేటరీ ఇన్ఫెక్షన్ అంటే ఊపిరితిత్తుల సమస్యలతో బాధపడుతూ హాస్పిటల్లో చనిపోయారు చనిపోయిన తర్వాత చూస్తే కనుక వాళ్ళకు కరోనా పాజిటివ్ ఉన్నట్టు తెలియదు అంటే కొన్ని అన్ట్రేసబుల్ కేసెస్ కూడా ఉన్నాయి వీళ్ళకి ఎట్లా కరోనా వచ్చిందో తెలియని కేసెస్ ఉన్నాయి ఇక సెకండరీ కాంటాక్ట్స్ అంటే ప్రైమరీ కాంటాక్ట్స్ నుంచి కరోనా కాకుండా సెకండరీ కాంటాక్ట్స్ ద్వారా వచ్చిన వాడు ఈ అదర్స్ కేసెస్ రాష్ట్రంలో అరవై ఐదు ఉన్నాయి కొద్దిమంది హెల్త్ స్టాఫ్ కానీ కొద్దిమంది ఎయిర్పోర్ట్లో ఉన్న వాళ్ళకి వచ్చింది పోలీసులకు కూడా ఒకళ్ళు ఇద్దరికి వచ్చింది వాళ్ళు డ్యూటీలో భాగంగా చెక్ చేస్తున్నప్పుడు మరి ఎలా వచ్చిందో సో ఇటువంటి కేసులు దాదాపు అరవై ఐదు ఉన్నాయి అరవై నాలుగు మంది ఫారెన్ ట్రావెల్ హిస్టరీ ఉన్నారు మిగతా అవన్నీ కూడా ఏడు వందల ఇరవై తొమ్మిది మర్కజ్ నిజాముద్దీన్ రిలేటెడ్ ఉన్నాయి మర్కజ్ నిజాముద్దీన్ కేసులే ఇప్పుడు పెరిగిపోతున్నాయి పెరిగిపోవడానికి ప్రధాన కారణం మనకు ఇదే కనబడుతుంది నాలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎక్కువ మర్కజ్ నిజాముద్దీన్ కేసులు ఉన్నాయని కేంద్ర ప్రభుత్వం ఐడెంటిఫై చేసింది ఇప్పటి వరకు నమోదైన ఆ కేసుల్లో భారతదేశంలో నమోదైన కేసుల్లో కూడా థర్టీ పర్సెంట్ మర్కజ్ నిజాముద్దీన్లో ప్రార్థనలు చేసిన వాళ్ళు ఉన్నాయి ఎస్పెషల్లీ తమిళనాడు తమిళనాడులో కూడా దాదాపు ఎయిటీ సెవెన్ పర్సంటేజ్ మర్కజ్ నిజాముద్దీన్ రిలేటెడ్ కేసెసే ఉన్నాయి తర్వాత తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో నైంటీ పర్సెంట్ పైగా కేసెస్ మర్కజ్ నిజాముద్దీన్ వెళ్ళిన వారు వాళ్ళ కాంటాక్ట్స్ నుంచే నమోదయ్యాయి తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ తమిళనాడు ఉత్తరప్రదేశ్ ఈ నాలుగు రాష్ట్రాల్లో చాలా ఎక్కువ కేసెస్ దీనికి సంబంధించి నమోదవుతున్నాయి కాబట్టి ఇప్పుడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన టార్గెట్ ఇక ఫారెన్ ట్రావెల్ హిస్టరీకి సంబంధించిన కేసెస్ ఏవి కూడా రావటం లేదు అరవై నాలుగు కేసెస్తో అవి ఆగిపోయాయి ముప్పై నాలుగు మంది డైరెక్ట్గా విదేశాలకు వెళ్ళారు ముప్పై మంది వాళ్ళ ద్వారా సోకింది రెండు వందల నలభై మంది దాదాపు మర్కజ్కి వెళ్ళి వచ్చిన వాళ్ళకి పాజిటివ్ వచ్చింది మిగతా దాదాపు వాళ్ళ ద్వారా మిగతా వాళ్లకు ఫోర్ నైంటీ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ పీపుల్ వరకు మర్కజ్ వెళ్ళిన వాళ్ళ ద్వారా వచ్చింది మిగతా అరవై ఐదు కేసెస్ నేను చెప్పిన ఇతరుల కేసెస్ దీనిలో ఒకటి రెండు మరణాలు తప్ప మిగతా ఇరవై ఒక్క మరణాలు కూడా మిగతా పంతొమ్మిది మరణాలన్నీ కూడా మర్కజ్ నిజాముద్దీన్ వెళ్ళి వచ్చిన వాళ్ళ దానికే సంబంధించింది సో ఈ స్టాటిస్టిక్స్ ద్వారా ఒకటి ఏం చెప్పొచ్చు అంటే ఎక్కువ మందికి మర్కజ్ ద్వారా సోకుతోంది వాళ్ళు జాగ్రత్తగా వచ్చి క్వారంటైన్ను పూర్తిగా కనుక ఫాలో అవుతూ వాళ్ళు కోఆపరేట్ చేస్తే ఎక్కువ స్ప్రెడ్ కాకుండా ఉండడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా మొన్న దాదాపు లిస్ట్ రిలీజ్ చేసింది దీనికి సంబంధించి అప్పుడు దాదాపు డెబ్బై తొమ్మిది శాతం ఉండే తెలంగాణలో అది ఇప్పుడు అంటే తెలంగాణలో న
నమోదు కావట్లేదు ఫారెన్ ట్రావెల్ హిస్టరీకి సంబంధించి నమోదు కావట్లేదు కాబట్టి ఈ కేసులు పెరుగుతూ వస్తున్నాయి సో ఇప్పుడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సంబంధించి ఒకటే ఒకటి టార్గెట్ మర్కజ్ రిలేటెడ్ కేసెస్ అన్నిటి కూడా జాగ్రత్తగా చూసుకొని కంటైన్మెంట్ అక్కడ కంటైన్మెంట్ జోన్స్లో నిబంధనలు స్ట్రిక్ట్ చేస్తే కనుక దీన్ని పూర్తి స్థాయిలో కరోనాను రాష్ట్రంలో నివారించడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది మాదిరి ఓకే భరత్ మరి ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ పరిధిలో మర్కజ్ కేసులే ఎక్కువ బయటపడుతున్నాయి ఇవి కాక పెరిగే అవకాశం ఏమన్నా ఉందా దీనికి సంబంధించిన కేసులే ఎక్కువ వస్తున్నాయి ఇంకా వేరే మార్గంలో రావడానికి వీల్లేదు ఎందుకంటే రాష్ట్రం అంతటా కూడా లాక్డౌన్ విధించారు ఇప్పుడు వేరే రాష్ట్రాలు చూసుకుంటే మహారాష్ట్రలో నమోదవుతున్న కేసులు మర్కజ్ రిలేటెడ్ చాలా తక్కువ ఉన్నాయి బట్ అదర్ కేసెస్ అక్కడ ఆల్రెడీ ఫారెన్ ట్రావెల్ ద్వారా వచ్చిన వాళ్ళ ద్వారా కేసులు విపరీతంగా పెరిగిపోతున్నాయి నిన్న ఒక్క రోజే మహారాష్ట్రలో ఐదు వందల యాభై కేసులు నమోదయ్యి ఇప్పుడు ఇంటర్ స్టేట్ బార్డర్స్ మూసేశారు విదేశాల నుంచి ఫ్లైట్లు రావట్లేదు దేశం నుంచి ఫ్లైట్లు రావట్లేదు వేరే దేశాల నుంచి వేరే రాష్ట్రాల నుంచి వాహనాలు రావట్లేదు కాబట్టి ఇప్పుడు మన రాష్ట్రంలో మనమే ఉన్నాం మనం ఆరికట్టగలిగేది ఫారెన్ ట్రావెల్ హిస్టరీకి సంబంధించిన ఎపిసోడ్ ముగిసింది అందుకని అప్పట్లో ప్రభుత్వం కాన్ఫిడెంట్గా చెప్పింది ఏప్రిల్ ఏడు వరకు తెలంగాణలో కరోనా ఉండదని నిజానికి ఆ వెళ్ళి వచ్చిన వాళ్ళు ఫారెన్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా డిశ్చార్జ్ కూడా అయిపోయారు వాళ్ళు ఏ ఒక్కరి ప్రాణానికి కూడా ప్రమాదం రాలేదు ఇప్పుడు మర్కజ్ వెళ్ళి వచ్చిన వారి ప్రాణాలకే ఎక్కువ మంది చనిపోయిన వాళ్ళు నైంటీ పర్సెంట్ పైగా వాళ్ళే ఉన్నారు కాబట్టి కొంత వాళ్ళు జాగ్రత్త పడి స్వచ్ఛందంగా ముందుకు వచ్చి ప్రభుత్వాలతో అథారిటీస్తో కోఆపరేట్ చేస్తే కనుక వాళ్ళ కుటుంబాలని రక్షించిన వాళ్ళు అవుతారు మిగతా వాళ్ళని రక్షించిన వాళ్ళు అవుతారు ఓవరాల్గా తెలంగాణను కరోనా ఫ్రీగా చేసేందుకు కూడా వాళ్ళ సహకారం అన్నది తప్పకుండా అవసరం మాధురి ఓకే భరత్ అలాగే మర్కజ్ కేసుల నుంచి ప్రైమరీ కాంటాక్ట్ కేసులు పెరిగే అవకాశం ఏమన్నా ఉందంటారా యా ఇప్పటికే ప్రైమరీ కాంటాక్ట్స్ కేసులు ఎక్కువ ఉన్నాయి ఇప్పుడు దాదాపు వెయ్యి తొంభై ఆరు మంది వెళ్తే రెండు వందల నలభై మందికి కరోనా పాజిటివ్ వచ్చింది అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కరోనా కేసెస్ అక్కడికి వెళ్ళిన వాళ్ళలో నలుగురిలో ఒకరికి కరోనా వచ్చింది దాని తర్వాత వాళ్ళ నుంచి ప్రైమరీ కాంటాక్ట్స్ ఆ రెండు వందల నలభై మంది మరొక నాలుగు వందల తొంభై దాదాపు నాలుగు వందల తొంభై నుంచి ఐదు వందల మందికి మధ్య వాళ్ళ ద్వారా వచ్చింది అంటే ఒక్కో పర్సన్ కనీసం ఒక ఇద్దరి వరకు ఇన్ఫెక్ట్ చేశారు ఒక పర్సన్ పదహారు మందిని కూడా ఇన్ఫెక్ట్ చేసిన సిచ్యువేషన్ కూడా ఉంది కొద్దిమంది అసలు ఎవరికి వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులకు కూడా రాలేదు మరి ఇంకో పర్సన్ పదహారు మందికి దీన్ని సూపర్ స్ప్రెడర్స్ అంటారు అంటే చాలా ఎక్కువ కేసులు నమోదని తలాబ్ కట్టలో ఒక మహిళకు కరోనా పాజిటివ్ వచ్చి ఆమె చనిపోయింది ఆమె నాలుగు ఆసుపత్రులు తిరిగింది కోటి హాస్పిటల్ కోటి హాస్పిటల్లో ముందు కార్డియాలజీ అన్నారు కార్డియాలజీ అంటే మేము చేంజ్ చేసుకో సారీ గాంధీ హాస్పిటల్ మొదలు వెళ్తే కార్డియాలజీ రిలేటెడ్ ట్రీట్మెంట్ అంటే అక్కడ దానికి ట్రీట్మెంట్ కార్డియాలజీ రిలేటెడ్ లేదు ఓన్లీ కోవిడ్ నైన్టీన్కి సంబంధించిన ట్రీట్మెంట్ అంటే నెక్స్ట్ కింగ్ కోటి హాస్పిటల్కి వెళ్ళింది అక్కడ కూడా ట్రీట్మెంట్ చేయకుంటే మూడు నాలుగు హాస్పిటల్ తిరిగిన తర్వాత ఆమె చనిపోయిన తర్వాత కరోనా పాజిటివ్ అని వచ్చింది ఆ కుటుంబంలో తలాక్ కట్టలో ఇరవై ఒక్క మందికి వచ్చింది సో కొంచెం అజాగ్రత్త వహించడం వల్ల కొంచెం నిర్లక్ష్యం చేయడం వల్ల పూర్తి స్థాయిలో టెస్టులు చేసుకోకపోవడం వల్ల అధికార యంత్రాంగాన్ని కోఆపరేట్ చేయకపోవడం వల్ల మరణాలు పెరుగుతున్నాయి కేసులు కూడా పెరుగుతున్నాయి ఇప్పుడు ఈ కేసుల కట్టడి చేయాలంటే ముందుకు రావాలి మత పెద్దలు కూడా ముందుకు వచ్చి వాళ్ళందరినీ పూర్తి స్థాయిలో కోఆపరేట్ చేసి ఇంకా ఎవరైనా కూడా ఎందుకంటే కొద్దిమంది ఇంకా కూడా ట్రేస్ చేయలేకపోతాం అంటున్నారు కాబట్టి ఎందుకంటే వాళ్ళకి సిమ్టమ్స్ కూడా కనబడట్లేదు మాకేమైంది మేము చాలా బాగున్నామని అనుకుంటున్నారు కానీ ఆ బాగున్న వాళ్ళకి ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు ఈ కరోనా మనకు తెలుసు వచ్చిన వాళ్ళలో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మెంబర్స్కి లక్షణాలు కనబడట్లేదు వాళ్ళు క్యారియర్స్గా పనిచేసి చిన్నపిల్లలకో లేకపోతే వృద్ధులకో వాళ్ళ ప్రాణాలకు ప్రమాదంగా పరిణమించే అవకాశం ఉంది చివరి నిమిషం వరకు కూడా ఏం జరిగిందో తెలియకుండా చనిపోతున్నారు మొదలు ఎనిమిది మంది చనిపోయేంత వరకు కూడా అసలు వాళ్ళ కరోనా ఉందని తెలియదు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎనిమిది మంది చనిపోయిన తర్వాత అప్పుడు అనౌన్స్ చేసింది ఇది మర్కజ్ నిజాముద్దీన్ రిలేటెడ్ ఉన్నాయని కాబట్టి కొంత అధికారులతో కోఆపరేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది అట్లాగే ఆ కంటైన్మెంట్ జోన్స్ కూడా మెజారిటీ దీన్ రిలేటెడే ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ కంటైన్మెంట్ జోన్స్లో నిబంధనలు కూడా స్ట్రిక్ట్గా ఫాలో కావాల్సిన అవసరం అయితే కనపడుతుంది మాధురి ఓకే భరత్ అలాగే మన స్టేట్లో చూసినట్లయితే హైదరాబాద్లో ఎక్కువ కేసులు ఉన్నాయి కదా మరి హెచ్ఐడిలో ఎలాంటి చర్యలు తీసుకునే అవకాశం ఉందంటారు హైదరాబాద్లో ఇప్పటికే ఆల్రెడీ
అంతకుముందు వదిలేశారు అంతకుముందు పెద్దగా జిహెచ్ఎంసీ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేదు జిల్లాల్లో కాన్సన్ట్రేట్ చేశారు ఆ రిజల్ట్ మనకు కనబడుతుంది కరీంనగర్లో ఫుల్ కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టారు మొట్టమొదట కేసులు నమోదైంది హైదరాబాద్ బయట కరీంనగర్లోనే మర్కజ్ కేసులు కూడా హైదరాబాద్ కరీంనగర్ నుంచే బయటకు వచ్చాయి అక్కడ కలెక్టర్ కానీ లేకపోతే అక్కడ పోలీస్ కమిషనర్ కానీ వాళ్ళు స్ట్రిక్ట్గా దాన్ని ఎన్ఫోర్స్ చేయడంతో పద్దెనిమిది కేసులతో కరీంనగర్ ఆగిపోయింది సరే ఈ వారం రోజుల్లో ఒక కేసు నమోదవుతూ నమోదై ఉండొచ్చు బట్ కరీంనగర్ వరంగల్ ఇవి రెండు చాలా బాగా పనిచేసాయి అక్కడ కమిషనర్లు కానీ కలెక్టర్లు కానీ డెఫినెట్గా వాళ్ళు అభినందించాల్సింది అయితే ఆ మొదటి నుంచి ఇది జిహెచ్ఎంసీ దగ్గర మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయకపోవడంతో ఇక్కడ కేసులు పెరిగాయి పెరిగిన తర్వాత అప్పుడు ప్రభుత్వానికి అర్థమైంది ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ పర్సెంట్ కేసెస్ ఇక్కడ జిహెచ్ఎంసీలో నమోదవుతున్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ పూర్తి స్థాయిలో కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది జిల్లాలతో పాటు అని ప్రభుత్వానికి అర్థమైంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు ప్రతిరోజు నమోదవుతున్న కేసెస్లో నైంటీ పర్సెంట్ జిహెచ్ఎంసీ లిమిట్స్లో నమోదవుతున్నాయి పదకొండు వందల మందిలో ఆరు వందల మందికి పైగా జిహెచ్ఎంసీ నుంచే మర్కజ్ నిజాముద్దీన్కు వెళ్ళారు ఇప్పుడు అంటే పదకొండు వందల మందిలో ఆరు వందల మంది అంటే ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కంటే ఎక్కువ నిన్న కేసెస్ చూసుకుంటే నిన్న నలభై తొమ్మిది కేసులు నమోదైతే ముప్పై ఎనిమిది జిహెచ్ఎంసీ పరిధిలోనే నమోదయ్యాయి వికారాబాద్లో నాలుగు నల్గొండలో రెండు ఐదు ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో సో ముప్పై ఎనిమిది అంటే ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కొత్త కేసుల్లో సెవెంటీ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కూడా జిహెచ్ఎంసీలో నమోదవుతున్నాయి అయితే దీనికి కారణం ఏంటంటే మొదటి పది పదిహేను రోజులు జిహెచ్ఎంసీ పరిధిలో నిర్లక్ష్యం వహించడం దానివల్ల ఇక్కడ కేసెస్ నమోదవుతున్నాయి ఎస్ లాస్ట్ ఫైవ్ సిక్స్ డేస్గా స్ట్రిక్ట్ చేస్తున్నారు దాని రిజల్ట్ మనకి ఇంకో పది రోజుల తర్వాత తెలుస్తుంది ఎందుకంటే స్ట్రిక్ట్గా చేసిన దానికి సంబంధించి ఎక్కడైతే చేసిన దేశాలు కానీ రాష్ట్రాలు కానీ ఆ రిజల్ట్ కనబడేందుకు ఒక ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ పడుతుంది సో ఇప్పుడైతే మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు రాబోయే ఇంకో వారం రోజులు కూడా కేసెస్ ఎక్కువ జిహెచ్ఎంసీ పరిధిలోనే నమోదు కావచ్చు ఎందుకంటే వారం రోజుల క్రితమే ఎన్ఫోర్స్మెంట్ స్ట్రిక్ట్ స్టార్ట్ చేశారు కాబట్టి కాబట్టి జిహెచ్ఎంసీలో అయితే నెగ ఫైవ్ డేస్ అయితే లాస్ట్ ఫైవ్ డేస్ నుంచి చాలా స్ట్రిక్ట్గా చేస్తున్నారు రాబోయే రోజుల్లో కూడా అదే కంటిన్యూ చేస్తారు సేమ్ కూడా దానికి సంబంధించి అదే విధంగా ఆర్డర్స్ ఇచ్చారు దాని రిజల్ట్ ఇంకొక వారం పది రోజుల్లో కనబడుతుంది కొత్త కేసెస్ అయితే ఇప్పుడు విదేశాల నుంచి వచ్చిన ట్రావెల్ హిస్టరీకి సంబంధించి లేవు కాబట్టి కంటైన్మెంట్ జోన్స్ను స్ట్రిక్ట్గా చేస్తే సరిపోతుంది కొత్త కేసెస్ స్ప్రెడ్ కాకుండా ఉంటుంది అదేవిధంగా కంటైన్మెంట్ జోన్స్లో కూడా ఎవరికైనా ఒక ఒక ఇంట్లో పాజిటివ్ కేసు ఉన్న వ్యక్తులు లేకపోతే ఒకే ఇంట్లో పది మంది నివసించే సిచ్యువేషన్ ఉంటే దాని మీద కూడా ప్రభుత్వం కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ఆ పది మంది ఒక ఇంట్లో ఉండలేని సందర్భంలో ఒక ఇంట్లో ఎక్కువ మంది ఉన్న సందర్భంలో వాళ్ళకి ఏమైనా ఆశ్రయం కల్పించి పది మందికి పది రూమ్స్ పెట్టలేము ఒకళ్ళకు ఉన్న మిగతా వాళ్ళకి వస్తుంది కాబట్టి అటువంటి దాన్ని కూడా గవర్నమెంట్ ఐడెంటిఫై చేయాల్సిన అవసరం కనబడుతుంది మాధురి ఓకే థ్యాంక్ యూ భరత్